。呃，大家好，今天给大家带来一场，哎，一场吧。主要我一天就想做一个视频，做太多了不好。其实有好几局，我还说前不久给大家说一直做一个那个什么神鲁素，压了十至少有十几个稿子，我觉得都可以做。但是我觉得一次性做那么多有点有点有有有点累，你知道吧？那大家见谅一些，我尽量给大家做完吧。要我又过几天又忘了，把素材都给顶出去了。然后题外话就不多说了，看一下啊。这个位置逼不得已啊，主攻太弱了。你选主攻借左词，唯一能我能看懂的就是希望你只能赌一赌，你开局有个卖血浆化身了，否则的话要出大事你可能连一轮都活不下去，是最可怕的。所以这个时候正常来说，离主攻这么近，不应该选许由。那我没办法了。我没有更强的忠臣了，这个号里面，<咳>所以说这八号位活不活下来，贝不贝乐都另说。不过这把有个好心人啊，你们看见那个好心人没？那个眼神在盯着我，<咳>这种速降面都成阴间了啊！不愧是玩左慈主公的，有很多人呢就一直不知道什么叫速降面，场上八个人没有全是都是特别牛逼的武将，这就算是速降面。把曹丕扔八号位没啥问题。<咳>鲁肃看样子这么换的话，像忠臣啊。流言阁位，远位放黄忠，对吧？看样子像忠臣之鲁肃。鲁肃忠臣，那他咋知道把我往前调的呀？难道是我粉丝？我自恋一下。不过曹丕一张闪都不说啊，真不怕和不怕死啊。这个打法我是没想过的。这个打法，这个打法，人大哥你反贼啊！反贼把黄忠扔远位，把前。好吧，谢谢你，我只能说谢谢你。这个时候话，左慈，我在想这个 A O E 刷对了。左慈只要聪明，郭嘉给我一记足够的杀，我能帮他们杀光。首先先杀曹丕啊，谁让你要不耍闪子？有人说他给流烟了，可能是跪舔流烟，也有可能卡流烟红桃闪，看不出来。注意啊，先连环，让左慈知道你人畜无害，是个忠臣，才能给你排，才开这个 A O E 啊。所以要先连环，跳出来身份了，开个 A O E 啊。结果人左慈好像，算了，无所谓吧，那就只能这么打了，最多能杀死一个那个啥了。我过我想了半天过牌没过到属性杀，嗯，连环白连了，没办法。他们在说啥？你们可以看看热闹，我平时不看这些人的。运气不错，刷了一堆桃，哼，其实运气不好，要秒人的。这个时候直接九过了一张杀。这个时候其实应该先过牌好一些，对吧？先过牌可能好一些，先干一干他吧。结果之后直接因为当时只有那一张杀嘛，先用了九，所以说没有先九杀成功。不过就现在而言的话，我怕他乐我，标大巧。然后黄忠刚才掉血了吧？杀闪都清的差不多了，也就是说他没有防御大概率。留言托管，不太懂，对吧？不太懂。也就是说，下回合只要处理掉鲁肃还有机会。这个大乔是有点小聪明的，不是夸啊，当然在我面，在我嘴里夸很难的。这时候知道，因为黄忠刚才可能可能没闪了，被几个又一刮的。如果他要琉璃的话，俩人可能全都要死，知道吧？全都要死。所以说，当时这个情况直接去琉璃是应该的，琉璃不、呃、闪是应该的。要有闪的话，其实好招还是想的少了，好招有点太急功近利了。如果我是好招，首先不会选好招忠臣。第二的话，我会直接连上我，带个大乔，九杀我。啊，当然了，我都不相信别人，为啥要求别人相信我呢？更何况他忠臣选了好招，对吧？这两个人在吵起来，一个不，一个选张，一个选魔皇中的蠢货，至尊场，对吧？一个很蠢的人，在嘲笑一个不会换牌、不会换位置的神鲁肃。嗯，俩都是菜逼，为啥要会互相互啄呢？大将军、呃，大将军，都挺蠢的吧？那这些人还挺自信，对吧？选一个黄忠挺好的，断杀了，把乐都扔了，断杀了。这时候这里说一下，提前剧透，留言是个内奸。但凡他回来的话，有人说租号到时间了，可能是。但凡回来的话，清场了，我们崩了。结果这明显是内奸打法。如果不是托管的话，我看不出来打法。托管的话，一般死了个反贼就不想动人了，他觉得平衡了。托管的电脑非常简单的思维，<咳>这个时候的话需要处理掉神鲁肃，对吧？神鲁肃处理掉就好活很多
不过你这非给用红牌吗？把桃也红用了，黑牌不够多吗？咱也不确定他怎么想的。这是怎么个打法？直接九杀不好吗？这个鲁肃这左慈应该有问题，主攻选左慈，智商低很正常。这两个人还在骂，我每天遇见局都是这样的。这个时候的话，继续开 A O E， 三个 A O E 全在我这，运气不错。左慈换化身了。没想到我准备拿坏这个南蛮，没想到全是防御防南蛮的，必须要开了，挺绝望的这个玩意儿。有人说怎么了？左慈但凡给我换一个国家的话，都能杀光他们。三个南蛮的机会可不多见呀，这把本来就先数，可惜啊。俩托管一圈，看打着打着全托管了，这是我打的至尊啊，打的至尊啊，这还给我送花呢，傻子。嗯，看能秒掉不？这个时候，我当时说了预言了一些，我说这个手慈肯定没看出来刘烟身份，他的智商。我要是他的话啊，肯定要去杀刘烟的。可惜啊，决斗也不用，对吧？我专门可以拿杀了，决斗也不用杀。有人说他没杀，那杀一刀呀，对不对？可以杀一刀呀，说明他还是看不出来啊。说不好听，但凡刘烟回来撕个票，他就死了，很绝望啊。有人说这个时候啊，就在这个时候，有人跟我说：“你为啥不先杀一刀再去顶装备，或者给他控无懈？”我没这俩我都没相信，但是我更倾向于他是哪，知道吧？有人说你为啥不先杀一刀？我说他一定有闪，给他清闪干啥？没必要的一件事儿<咳>。反正托管不会去杀主公，这一点素质是拉满的。还好吧，最后没杀掉主公，只要杀掉他就行了。然后多余操作一些嘛。好像多余操作了，这是断牌了吗？不敢亲自动手杀人，可以拆下。手牌是有闪的吧？瞄他就可以了。有人说你不怕他是忠臣，他是内奸吗？他是内奸打不过我，好招内奸。我不知道什么什么时候至尊场开始有托管的是，真的，我不知道从什么时候至尊场开始有托管。哎呀，真的活的岁数越大，见识的人越多呀。我看一局刘章吧，给你们饶一局刘章啊，这局挺有意思的。就是刘章主攻叛逆了，对吧、嗯？我这个号主攻只有刘章能上至尊场，能给你打一打。这局很有意思啊！这局的话，我觉得有几个小心眼，大家讲一下。公孙康上不了场的废物，当反贼困都嫌弃的废物，其他的还凑合吧。当时开局我说一句话，我说周群的话我必杀之。有人说你为啥还不打其他人？打文鸯要打我第一，我够不着，大哥。马军我够不着，鲁肃换完我也够不着。必杀周群啊！周群，你怕他啥？怕他下一圈我防御拉的不够，知道吧？看一看他换什么了，把把什么位置换哪儿？咱们看看他的鲁肃啊。鲁肃把周群还放这儿啊。人这时候我就说鲁肃已经跳反了。有人说从哪看出来了？看看几个群雄全都往后扔了，对不对？还把禁卫刘烟往这扔了，这明显反贼啊！但我唯一不明白，你既然是个反贼，又知道拉把自己拉这么远，为啥非要选个群雄让我多过牌呢？不太理解啊，胜率还可以，六十八刷的吗？可以刷胜率啊。这时候我要是不想的话，肯定有人说你失误了啥的。真的有时候你需要看直播才知道。我直播的时候说我要掉血，这一刀我必须要掉血，因为鲁肃的话要抢我的牌了，把桃用掉啊。然后把 AK 不能挂出来，挂出来也要被鲁肃白抢。分的话，说不定 AK 不一定分给他，明白了吧？直接一个下签给我了，嗯，还好吧。这是这把主角来了，主角来了，有把 AK， 有个南蛮，结果给了啥？给了雷杀 AK， 对吧？准备秒人的 AK 雷杀，秒人啊，知道不？搞笑的马军这么给牌，我当时在这一瞬间我说啥？我说你忠臣吗？又是个傻子忠臣，觉得张让是忠臣是吧？觉得张让忠臣和我能配合，你又不确定的身份，直接给我不好吗？结果我反手打脸，大哥你反贼给张让啊，你。这么说，首先我不推荐你盲给，你挚友跳反的不给他，鲁肃一脸反贼样不给他，你就算盲给文鸯，我都觉得你有那么一丝道理，所以说也不对，这盲给，你给文鸯都有一丝道理，你给张让，你不知道张让和刘章有一定的配合吗？就是他给我给我牌，然后我再还给他牌，对不对？就就就就这样这样这样这样这样那样那样那样那样那样那样的，我就理解不了，不是特别理解啊。这边可以看一下。这是谁给我无懈了？看一下啊，马军对刘章过河拆桥
，对吧？我自己无懈了一下，我自己无懈了一下，张让给我反无懈了。我当时说张让是个反贼吗？这局明告诉你，张让是装身份的。我说张让是有可能装，但是我当时没说啊，我当时也没看出来。我觉得是这这这是张让给我当反贼，怎么想的？路人局奇怪起来又奇怪了啊，准备瞄我的样子。蒙松刚救了我一下，然后这个时候的话，我让他妖狐打马军。他给马军那个啥拿走白银，方天计划这几个像忠臣的，对打一下没问题。这方天计划，看他换谁吧。正常来说的话，我不值得换。换张让的话，张让刚才跳反了，对反无懈我一下。结果还是求稳换了张让，这个鲁肃打的没问题啊。不管他跳没跳反，对你有威胁了，换走他，对吧？说实话，那个 AK 要给张让手里的话就轻了。这是唯一的难受点啊。文鸯，我要是你忠臣是你的话，我可能还真杀张让。这局，因为张让毕竟跳反了嘛，结果文阳手下留情，不知道在赌什么啊，杀了个鲁肃，抢了点装备啊。你这没用呀，我还是要死在张让手上，我这下签一次两滴血的。你可以看他奇奇怪怪的打法啊，这这看不懂这奇奇怪怪的打法，这文阳不是特别懂啊，咱们可以看一看。这又托管了，每一局都有啊。有人说托管你放出来，他妈每天都打都有托管，我能怎么办？这不是士兵啊，又卡了又出 bug 了，狗卡真棒。我当时让他妖虎直接打讨灭的人，结果他非要火攻，不想双刀，说明杀不够。当我看到这个万箭的时候，我就觉得好吧，张让装身份的呀，那好了，这把赢了。有人说你不是不信张让吗？这把我已经输了，我信不信无所谓了已经。但是我还要提防一下。这么说，我可以给张让闪电，甚至酒，甚至闪，我都可以给你。但是 AK 我不会给你，知道吧？因为你的 AK 很有可能被鲁肃换走了。<咳>给他，继续给。这个时候的话，只需要一个很单纯的事情就可以，给他一张牌。顺手的话，给他一个九。我尽力了，我已经给你九了。你现在目标就是直接去九杀他俩，不要再去浪费我的牌了。结果还开个桃园，对不起，不给了。看见没 ？AK 不给的，明白了。我只需要我自己。这个时候的话，够了，我够了。两个生在我身上，这里面。我有两张过牌以上的过牌，马军被轻盈张闪，对吧？文阳还托管，张让我依旧怀疑啊，知道吧？顺手连环火攻看一下牌，没有的话直接杀，没有桃结束啊。咱们这时候再继续杀鲁肃。有人说，那你相信没？我谁也没相信。我要相信的话，就不会开这五谷。我开这五谷目的是让文阳去砍张让的。有人说，你不怕文阳是内奸吗？还是那句话，他托管了。我可以放点松，明白了吧？托管不会去撕票的，托管是很有素质的，你记住。也就是说，现在的情况连乐都不需要乐，乐是给他俩打完那个人的。这时候不给牌让他死啊，直接让他死，没任何问题。现在开始直接乐他，直接乐一下。和文阳单挑妖虎无果，毕竟咱们身上有白 AK， 被被他外衣那个强重的斧子的话啊 ，AK 被拿走出他很大问题啊。行了，游戏结束了已经。现在你没有斧子的话，两个你也打不过我。这把的搞笑点就是马军在盲给，现在还有那么多人不知道盲给。这局和我之前打法是不是不一样？我一直在妖虎无国，因为文阳打中我就要出事，那会儿有必中的斧子，知道吧？所以我一直在妖虎无国。<咳>